Hey guys, good evening. Thank you very much for joining. Bienvenidos. Good Just evening. Let me... Good evening. Good evening. Good evening. Welcome to your class. Just let me open up here the um the file, the presentation. Give me one moment. Remember, guys, that if for this particular section, uh, or this week, but as a semana, we're going to be working with section three and the final exam. Okay, creo que les pusieron ahí hoy el recordatorio for that, that we have to work in section three and the midterm exam. Okay, there we go. And I'm going to open up here your attendance. <clears throat> Give me one moment. Bye. So, as I was saying, right, we're going to be working with section number three and the midterm exam. And the very first objective that we have, it's something related about jobs, okay? It says, by the end of this class, you will learn vocabulary for common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities that different jobs do. Right, so pretty much that's what um, we're going to be covering today. Well, part of today, right? And also we're going to try to finish all the topics throughout the week. Um, I'm going to share with you some vocabulary words. Le voy a compartir pues vocabulario relacionado al respecto, and then we're going to be working with the um, midterm exam. Okay, so what is the very first thing today? Well, today we're going to pass the attendance, okay? Eh, Aleida Arely Garcia Martinez. Aleida Arely Garcia Martinez. Thank you, Aleida. Eh, Andrea Marcela Olmedo Fuentes. Present teacher. Thank you. Ashley Maribel Manzano Reyes. Ashley Maribel Manzano Reyes. Eh, Byron Leonel Lozano Alvarenga. Byron Leonel. Christopher David Reyes Marmol. Christopher David Reyes Marmol. David Alejandro Avelar Hernández. Good evening, teacher. Good evening. Thank you, David. Welcome. Thank you for joining. Gracias por unirse a la clase. Then, eh, eh, ahorita, ahorita vengo casi llegando a mi casa, por eso se ve así de feo, pero ya voy llegando a mi casa en un momento. Vaya, perfecto, don't worry. Thank you so much. Muchas gracias por conectarse, no se preocupe. Eh, okay, you're welcome. Luego tenemos acá Elba Marisela Pérez de Mengíbar. Elba Marisela Pérez de Mengíbar. No, no está. Byron dice que está en la clase. Byron. Byron, Leonel Sobrenga. De recente, dice Byron. Eh, luego, eh, Elba Marisela Pérez de Mengíbar no está, ¿verdad? El, Elba Isabel Zúñiga de Orellana. Present teacher. Gracias, Isabel. Luego tenemos Ever Alexander Mena Argueta. Presente, teacher. Gracias. Francisco Armando García Florentino. Francisco Armando García. Giovanni David López Molina. Giovanni David López Molina. Henry Alexander Hidalgo Rivas. I'm here, teacher. Hi, Henry. Thank you. Then Isaac Adonai Tobar. Isaac Adonai Tobar. Jacqueline Vanessa Rodríguez Sánchez. 
Yes, thank you, sir. Good evening. Gracias. Good evening. Thank you. Um, Joao Mauricio Villalta Sorto. Here, teacher. Thank you, Joao. Permítame, chico, que no me responde esto. Eh, Juana Inés Velázquez Carranza. Present, teacher. Gracias. Catherine Vanessa Blanco Umaña. Catherine Vanessa. Linda Hazel Fermán Díaz. Present, teacher. Gracias. Eh, Marcia Beatriz Reyes de Manzano. Present teacher. Gracias. María Beatriz Coto de González. María Beatriz. María del Carmen Guzmán Alvarado. Present teacher. Gracias. Present. Thank you. Um, Marcia y María. Bye. Then, eh, bueno, vamos a agregarla a ella también. Melanie Fabiola Cuella Rodríguez. Melanie Fabiola Cuella Rodríguez. Eh, Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. Gracias, Patricia. Luego tenemos a Reina Noemí Vela López. Gracias. Roberto Carlos Ardón. Eh, uy, se oye mucho ruido, Giovanni. Roberto Carlos Sardón Ramírez. Rosibel Esmeralda Laine Salas. Good evening, teacher. Gracias. Thank you. Silvia Roxana Quintanilla Umaña. Present, teacher. Gracias. Stephanie Yamilet Barahona Hernández. Stephanie Yamilet. Eh, Tatiana Emilia Hernández Escobar. Tatiana Emilia Hernández Escobar. Verónica Tatiana Chávez de Cornejo. Verónica, ah, ahí, ahí está, ya la escuché. Veamos el chat que dice. Dice Isaac y Elba Marisela. Elba Marisela se presente Isaac Adonai. Bye. Ok. ¿Alguien más que haya ingresado mientras estaba pasando la asistencia? Yo, teacher, Giovanni López. Ah, ok, vaya. Thank you, Giovanni. Gracias. Ok, ¿alguien más, chicos, que haya ingresado mientras pasaba lista? ¿Nadie más? Bye. Perfect. Thank you so much. Bueno, chicos, welcome. And thank you for joining. Gracias por unirse a la clase. ¿Verdad? Espero pues hayan podido tener un buen fin de semana, hayan descansado aunque sea un poquito. <laughs> aunque si uno sale a pasear, pues no se descansa. But you can enjoy time with your family. You can spend time with your family. So I'm going to go directly here to the first, you know, um, topic that we have in section number three. And it says, by the end of this class, you will learn vocabulary, right, for common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities that different jobs do. Okay, so in the very first, you know, um, section, you will be able to find these vocabulary words, right? We have uh, different pictures that uh, match, you know, the, the vocabulary list that we have. So we have cashier, cook or chef, doctor, flight attendant, judge, lawyer, Musician, nerds, pilot, police officer, receptionist, salesperson, security guard, singer, waiter, and waitress. Okay, so all those are the vocabulary words that we're going to be using for these particular exercises. So number one, it's already done. You see? Take a look in here. Permítame, voy a abrir el, el puntero acá. Que hay un puntero, aquí está. So number one, it's already done. Look, ajá, Marcia, dígame. Yo estaba respondiendo eso este, en la plataforma y este, en las figuritas de donde está el 14, 15 y 16. Eh, 
no me daba para poderlo terminar de responder. Entonces, este, pues no sé si estoy haciendo algo mal, pero no, no, no pude pasar de ahí. Okay, no problem. We're going to be um, checking the exercise too. Marcial, vamos a chequear también el, el ejercicio, no se preocupe. Okay, gracias. You're very welcome. No problem. Uh, okay, so let's go ahead and do the matching right now. So here you have that number one, it's already done. Number one is letter K, right? So this guy is a receptionist. Receptionist, it could be for female or male, right? What about cook and chef? What number is it? Cook and chef or chef. It, what number, Joel? 11. Number 11, right? That's correct. Right? I me fui aquí, me fui en orden. Bueno, letter number two, es que va el número y letra, perdón. Number two, it's letter C. It's a doctor, right? What about number three, guys? Pueden activar los micrófonos si gustan. Nurse. 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 Muy nurse. bien, right? It's a nurse. What about number four? Pilot. Pilot. Number five. Flight attendant. A flight attendant. Very good. Okay, letter D. What about number six? Musician. Musician. Musician, right? That's correct. That's letter G. What about number seven? Singer. Singer. Okay, remember it's singer, right? Singer. 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 Then number eight. Judge. 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 Yes. Very yes. good. Number nine. Lawyer. Officer. It's a Lawyer. police Lawyer. officer, Lawyer. right? Police officer. Right? Police officer. Number 10? Lawyer. 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 Very good. Number 11? Chef. Chef. A chef. A chef or cook, right? Okay. Number 12? Um, waiter. Waiter. Wait. Waiter. Waiter. Uh -huh. It's a waiter, <coughs> right? It's a waiter. And number 13? Waiter. Waitress. 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 It's a waitress, right? Waitress. She's a waitress. Number 14. Salesperson. Salesperson. It's a salesperson, person. right? Mm -hmm. Salesperson. Number 15? Cashier. Receptionist. It's letter A, right? It's a cashier. Cashier. Oh. In number 16? Security, Security work. work. Okay, listen, it's a... Security, Sec guard. Guard. Security guard. Guard. Security guard. Como que esa uno estuviese ahí. Security guard. Se security guard. guard. Mm -hmm. Very good. Excellent. That is correct. Okay, now we're going to, hoy sí, apagamos los micrófonos. I'm going to share with you, voy a compartirles acá, otro vocabulario. Give me one second. This is going to be for a jobs. Es para el, la parte de, lo, de jobs and professions. <clears throat> Give me one second. I think I have it here. Jobs, jobs, jobs. Ya lo tenía listo. Aquí está. Obviously, this is something related to um, professions, right? And jobs. Les voy a compartir una listita. Y les voy a compartir... Wait. Hmm. I'm going to share them with you. Oh. Give me one moment, guys. So I'm going to be sharing a PDF and two websites. Gosh, I don't know what's going on. Oh no, oh no, 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 guys. Aparentemente ya no me deja, lo bajé y ya no está disponible. 
Dime one second. Porque recordemos pues que no nos podemos quedar solo con el, el, el vocabulario del libro, pero del manual, ¿verdad? sino que siempre hay que buscar un poquito más, ¿verdad? Un poquito más de vocabulario, creo que es este. Veamos. Professions. But also in the book that I shared with you, you can find more vocabulary words related to um, jobs and professions, right? So this is just a very short list, right? It's a very short list and we can add more, right? We can add more vocabulary words. Um, sí, aquí está. I'll share it with you through here, okay? Ya la encontré, pero en la computadora me va a tocar. Ay, no, chicos, está tomándose como forever aquí, perdón. Es que me tocó abrir WhatsApp, pues ya lo tenía listo para compartírselo, pero aparentemente algo salió mal en la descarga, and that's why it's not available. Bye. Ahí está. I am sharing one with you, and also I'm sharing two websites. This is one. One website. And the other one is this one. So you can visit the websites, right? And you can learn more vocabulary words. But for today, por el momento, chicos, ¿cuál sería, eh, cuáles agregarían ustedes a esta lista? Some jobs that are, you know, um, Eh, popular in El Salvador, jobs and professions. Secretaria. Okay. Well, and generally we called a secretary, right? But nowadays, ahora ya no le llaman secretaria, ahora le llaman administrative assistant, right? So you can find secretary, se encuentra secretaria en, digamos, libro de texto un poco más. Eh, Hijitos, ¿verdad? Pero hoy en día, the secretary is the administrative assistant. And that's true. Ese también es un trabajo muy importante, right? Dice María Beatriz, buenas noches. Tenía problemas por la conexión. Aquí tiene más de dos horas de lluvia. Oh, que lo siento, María Beatriz. Sí, la verdad es que ha llovido bastante, ¿verdad? It's true. Eh, let me see. I'm going to type it here. Administrative, administrative. Administrative assistant. Ahí está. Administrative assistant. Very good. Excellent. Now, ¿qué más podríamos agregar? Trabajos, pues, que nosotros hacemos acá, que son bien populares, digámoslo así. Teacher. Teachers, okay, yeah. There are plenty of Average. teachers. ¿Mm? Eh, un dentista, um, ¿cómo se dice? De, de dentista, ¿cómo se dice? Dentist. Mm -hmm. You're welcome. Exactly, right? Those are three professions that we have in El Salvador. Administrative assistant is a very, you know, um, popular job. There are plenty of administrative assistants. We have teachers too. Lots of teachers, right? We have dentists, right? Uh, Etc. Okay. Thank you very much. Ingenier. Engineer. Engineer. Mm hmm there are there are uh, plenty of engineers, right? That's true. I'm going to type in here too. Taxi driver teacher. Yes, there are plenty of taxi drivers. Okay, taxi drivers and also, um, chicos, fíjense que eh, siento un poco lento zoom y de hecho me bloqueó la cámara. Quizás está usando mucho recurso. Eh, de hecho, a mí se me actualizó hoy. No sé si les pasó a ustedes que le pidió actualización zoom. No sé si eso estará afectando ahorita. Voy a ver si me... La voy a activar de nuevo. 
ahí está. Porque cuando está usando mucho recurso de la, de la, de la computadora, como que automáticamente los eh, apaga las cámaras, ¿verdad? Para que uno ahorre un poquito de recurso en la memoria. Ok. So, dice Elba, is, uh, this, is, Isabel, bookkeepers. Yes, bookkeepers. We have uh, that. It's a more, um, I would say, um, it's, a, it's a job that I think it's a great job. I mean, you know, uh, the classification, you read, you have access to lots of book texts, right? But there are very few, you know, positions for bookkeepers. Mm -hmm. Very good. What else? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más agregaríamos aquí? Niñera. Ah, babysitter, right? Babysitter. Yeah. Sorry? Teacher, right? Perdón, Isabel, no se le escucha. Mean fishers. Ah, fishers, yes, right? Fishers. Pescadores, right? That's true. Okay, people that work there. Jacqueline Vanessa, eh, no sé si usted quería decir algo, pero se le escucha súper lejos la voz. ¿Me escucha? Creo que no me escucha. Ok, sure. dígame. Bread seller or bake, baker? Baker, yeah. There are plenty of bakers, right? Uh, people that can prepare pastry, cakes, eh, buns, right? Pastry es como, pastry es como repostería, ¿verdad? Okay. Eh, people that can prepare cakes, right? People that can make buns. Buns son como bollitos de pan, que es lo que nosotros llamaríamos como pan francés, ¿verdad? Buns. Okay. okay. Mm -hmm. Vendedora. Y el... A salesperson, that's correct. Dígame. Y el que lo vende, o sea, los típicos panaderos de las colonias. Sí, es un... Ah, no, ahí sería una persona como que... Um, a seller, right? Or seller, someone who okay. sells bread, ajá. Uh -huh. Sí, porque la profesión no existe. Uh -huh. Ok, ok. Salesperson. Me uh -huh. Mechanic. Mechanic, that's true, right? Quería decirle... Escritor, writer. Writer. Uh -huh. designer. Jacqueline, fíjese que se les como que usted se escucha como que está súper lejos del micrófono, entonces solo se escucha el eco de su voz. Sí, disculpe, es que está lloviendo también. Ah, ok, ah, entonces todavía, ¿verdad? Más difícil. Sí, sí. Bye. Me dijo Brian. Sí, lo siento. ¿Es eso lo que dijiste, Jacqueline? Brian. Vaya, ok. Very good. What Veterinary else? doctor. Yeah, exactly, right? So, a vet. Ok. Fíjese que yo busqué, um, en, en, porque yo cuando no sé algo, hago la pregunta en Google, ¿verdad? Entonces, puse aquí, how do you call a person who sells bread? And it says a person, a baker is a person whose job is to bake and sell bread, pastries and cakes, right? Entonces, lo maneja como que es el que prepara todo y lo vende, pero acá no es así, ¿verdad? Acá lo prepara alguien más y, y luego pues, miren, se está desactivando la cámara, pues sí, algo está pasando. Entonces, eh, se prepara el pan y luego otra persona lo vende, ¿verdad? Entonces, es como un reseller, ¿verdad? Es un revendedor. Ok, so anyone else? No, Mari. ¿Qué butcher o butcher? Butcher. It's a butcher. Butcher, mm -hmm. butcher okay. That's true, right? A person who sells uh, different types of meat, right? Etc. A butcher, correct. And, sí, sure. Yeah. Y las cajeras del banco. Ah, esos son tellers. ¿Cómo se les podría decir a ellos? ¿Cómo? Son Tellers. Ah, okay. un, un teller. Ajá, un teller es un cajero de banco. Por eso es que el, 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 cuando usted va a retirar dinero se llama ATM o ATM en inglés, ¿verdad? En inglés, ATM quiere decir automatic, 
automatic teller machine, o sea, un cajero automático. Automatic teller machine, un teller es un cajero de banco, la persona que le atiende en una, en, en la, ¿cómo se llama? En las instalaciones, ¿verdad? Uh -huh. En la caja. Ok. Anyone else? Questions? No? Ok. But remember, you can continue, you know, looking for more vocabulary words. You can visit the websites that I share with you, right? And, and learn more, more words about, you know, jobs and professions. Now, uh, here we have cook and chef, right? We were saying that uh, cook and chef are two different uh, professions. Now, uh, probably the difference is that one, ¿verdad? Uno de ellos, pues, es um, alguien que se ha especializado, ¿verdad? Uh, a person who has become a, or has studied, you know, uh, to become a chef. Un cook es más que todo, pues, una persona que sabe hacerlo, ¿verdad? Pero no se ha especializado o no ha estudiado el campo en sí. Entonces, that's the difference between a chef and a cook, right? En los websites que les di, chicos, ya les dieron clic. Ya vieron que hay una lista en ambos y están bien bonitas las listas. Especialmente el del último link, el del segundo, está bien bonita. Así que, please try to read them, right? So you can learn more words. Okay, so let's move on here. Vamos aquí al 3.2, que es el knowledge check. No sé si es aquí donde eh, me decían que tenían una, un problemita, que es este, ¿verdad? Eh, tenemos acá, knowledge check, instructions. Look at the picture and answer correctly about the profession each one, of each, of each one, I'm sorry. Remember, capital letters are necessary. Va, aquí le dice mayúsculas, y no empieza con mayúscula, ¿verdad? El punto final en este caso no es necesario, dice, ya está colocado. Entonces, acá tenemos que contestar la pregunta, what's his job? And you have to complete the sentence, she's a doctor, right? Eh, aquí era donde tenía la pregunta una, una de ustedes, chicas, que, me, que me, me mencionó al principio. No, teacher. No, teacher. Ajá, es que había alguien que me dijo, ¿quién me dijo yo? que no ha levantado la mano. Ah, Patricia. Ah, pues ahorita no. vamos a revisar. Y no. también, ah, Marcia. Okay. No, Marcia. no la, la, la pregunta mía está más adelantito de ahí. Vaya, está bien, no se preocupe, Marcia. Entonces, vaya, Marcia. Yo puedo, puedo, pienso que puede ser primero por las mayúsculas y también por las apóstrofes, ¿verdad? Vaya, entonces, si usted se fija acá, tenemos el segundo, ¿verdad? Y le pregunta, what's her job? Right, what's her job? So we're talking about a number, perdón, number four, what's his job? Y acá, what's her job, right? So number four and number five. So what would be for number four? Uh -huh. His job is a, pi a pilot. Pero si seguimos la secuencia de los ejemplos, ¿cómo nos quedaría? Es, es, sí. Ajá. He is a pilot. Correcto. Ajá, uh -huh. he is a pilot. Uh -huh. He is a pilot. O sea, tiene que dar la oración así como se las han puesto en el ejemplo. He is a receptionist. She is a doctor. She is a nurse. What about number five? Uh, she is a... Attendant. Flight. She's a flight attendant. Muy bien. Uh -huh. Bye. No ponemos puntos, pero sí no, iniciamos porque... con mayúscula porque aquí nos dice que con mayúscula, ¿verdad? Eh, luego, number six. What about number six? What's his job? He's a, He's a music, music. musician, right? He's a musician, number six. What about number seven? What's her job? She is a music singer. She's a singer, right? Muy bien, right? She's a singer. Number eight, what's her job? She's a job. Correcto, she's a judge. Right, judge. Judge. Mm -hmm. judge. Mm -hmm. 
Okay. What about number nine? What's his job? He's a police, a police officer. Office. 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 Officer, ¿verdad? Porque officer. Of, office es oficina, pero officer, oficial. Entonces, okay. police se pronuncia como por favor, please. He's a police officer. He's a police officer. Okay, mm -hmm. police officer. Police officer. Police officer, huh? Number 10, what's his job? He's a lawyer. He's a lawyer. A lawyer. Muy bien, right? So he's a lawyer. Very good. Uh, what about number 11? What's his job? He's a cook. He's a cook, oh, chef. chef. Sí, I used to put, say he's a chef, ¿verdad? Oh, he's a cook. Cualquiera de las dos le voy a poner, he's a chef. Okay, oh, he's a cook. Mm -hmm. What about number 12? What's his job? He's a waiter. waiter. He's a waiter, right? He's a waiter. waiter. That's waiter. correct. What about number 13? What's her job? She's, She's a, a, a waitress. waitress. Muy bien. <laughs> She's a waitress, right? She's a waitress. Sin espacio. Para que cuidar que no tengamos espacios. Number 14. What's his job? He's a sales person. Mm -hmm. Recordemos que no es sales. Es sales. ¿Verdad? Sales person. He's a sales person. Muy bien. What about number 15? What's her job? She's a, She's cashier. a cashier. Cashier. She's a cashier, right? A cashier. Mm -hmm. okay. She's what, a cashier. Correct. What about okay. number 16? What's her job? He's She's a, she a security, security guard. Security guard. Mm -hmm. Exactly. Security, security guard. Security guard. Muy bien. So we're going to click on send. Le vamos a dar clic en enviar, asegurándonos que no hayan espacios adicionales al final. ¿Verdad? No hay. No hay, no hay. Yo no quise usar eh, apóstrofes, pero si usted quiere puede usarlo. Solo seguro yo, se lo, eh, yo lo usé, teacher, y a mí en las últimas dos no me salían ahí como correcta. Me salían en mi error, o sea, me salían malas. Entonces, Entonces en estas últimas tres yo lo usaba con apóstrofe. Uh -huh. pero... Puede ser la apóstrofe, solo que tiene que asegurarse que sea la que es rectecita, porque si es una que va inclinada hacia la derecha, no es. Sie siempre se lo va a tomar incorrecto. Es una apóstrofe que es rectecita, no tiene ninguna inclinación. Sí, no, pero no sé. Bueno, lo voy a... Eh, así creo que lo estaba respondiendo, no me recuerdo bien, porque no, no puedo entrar ahorita a la plataforma. Pero este, si en caso me da problema, eh, se lo voy a mandar en captura para que vea a dónde está el problema. O si no, hágalo así tal cual. ¿Ve? Se lo voy a compartir en WhatsApp para que no. se lo tome. Ajá. Y ahí está. Uh -huh. no, no, está bien. Okay. Thank you, You're very welcome. Ok. Bye. Entonces, ese es en el 3.2, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuál era el siguiente que ustedes tenían problemas. Ah, aquí estaba, ¿verdad? El 3.10 lo tengo aquí como pendiente. No sé si aquí era. ¿Alguien que haya tenido? Yo, ah, o dígame. Sí, en ese es específicamente la que yo no pude, o la que me dificultó más, es sí. la, la número 5. Number five. Bye. Perfecto. Yeah. Vamos a hacerlo Gracias. completo. Entonces, you're welcome. Ok. Vaya, dice instructions, right? Each, each sentence a different way, right? So, pretty much what you have to do is just to um, follow the example. That's it, right? So, it says instructions, right? Each sentence a different way. Follow the examples. No period at the end of your sentence needed, right? So, you don't need to add any period. So a doctor's job is interesting, or a doctor has an interesting job, right? Uh, a police office, a uh, police officer job is dangerous, right? ¿Cómo nos quedaría la oración acá? A police officer has a dangerous job. Correct, right? A police officer has a dangerous job. Y aquí me dice que no necesito agregar ningún punto porque ya está acá, ¿verdad? Entonces lo dejo ahí. A teacher's job is stressful. What would be the other way to say the sentence? 
eh, Joao. Yo lo, lo, lo puse, eh, a teacher has a stressful job. Muy bien, a teacher has a stressful job. Very good, okay, correct. What about the next one? What about number four? A plumber's job is boring. Eh, Joao? Eh, a plumber has a boring job. A plumber has a boring job, okay? An electrician's job is difficult. An electrician has a difficult job. An electrician has a difficult job, correct, okay? Then we have the next one. A vendor's job is easy. Eh, Joao? A vendor job. A vendor has an easy job. Muy bien. A vendor has an easy job, right? So, as you can see, right, this is how we have to do it. Tenemos que seguir el ejemplo. A police officer job is dangerous. A police has a dangerous job. ¿Qué estamos trabajando aquí? Estamos trabajando dos cosas. Estamos trabajando primero el A y el end. Y también estamos trabajando los adjetivos con los nombres o sustantivos. En este caso, si usted se fija, el sustantivo, perdón, el adjetivo siempre va antes del nombre o sustantivo, ¿verdad? Yo no digo job dangerous, digo a dangerous job. Yo no digo job stressful, digo a stressful job. Yo no digo job boring, digo a boring job. No digo a difficult job, ¿verdad? No digo, perdón, job difficult, sino que a difficult job. Lo mismo acá, miren, como comienza con un sonido de vocal, digo an easy job, right? Un trabajo fácil, ¿ok? Entonces, prácticamente estamos diciendo el tipo de trabajo que esta persona tiene, usando el adjetivo primero y luego el nombre o sustantivo, ¿de acuerdo? No sé si tienen preguntas, eh, yo hago, díganme. Yo tengo una inquietud, eh, ¿por qué en la, en la, ah, aquí está el error, no había visto que es AM, yo solo había puesto easy. A al, 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 al inicio, correcto, ah. ahí está el error, le agradezco muy amable. Bueno, ya sabe, Joao, dígame, Ever. La teacher, yo tengo una duda. Sí. En la 313C, en la número uno, he eh, intentado de muchas formas, sino... No he podido ponerla ah, okay. correctamente. Perfecto, veamos. Pero de este ejercicio 3.13 me dijo, ¿verdad, Ever? Sí, correcto. Bye. Perfecto, muy bien. Vamos entonces ahí. Pero antes pregunto, ¿hay alguien más que tenga preguntas con el 3.10? 3.10, dígame, Rosibel. En la última. Sí. Eh... Yo a mí no me, no me quedaba bien porque como, eh, esa N de dónde salió y por qué se le quita el, el astrof, ¿cómo se llama? A vendor y a, arriba es a vendor. Ah, porque vendor es la, es la persona, un vendedor tiene un trabajo difícil, ¿verdad? O oh, perdón, fácil, a vendor's job is easy. Vaya, si usted se fija, aquí tenemos dos cosas, son dos temitas que vimos en el módulo anterior, bueno, con su teacher, ¿verdad?, que tuvieron. ¿Cuáles son esos dos, esos dos temas? Uno que se llama apóstrofe es, este tema se llama possessive es. ¿Ok? Esto quiere decir que cada vez que yo encuentro un apóstrofe es, después de un nombre, quiere decir que algo le pertenece a esa persona, ¿verdad? Entonces, si usted se fija en todos, dice a plumber's job, an electrician's job, a vendor's job, ¿verdad? En español, nosotros decimos, por ejemplo, si digo eh, a vendor's job, nuestra mente en español diría algo así, the job of a vendor, el trabajo de un vendedor, ¿verdad? Pero en inglés no lo usamos así. 
En inglés, para eso tenemos el apóstrofe es y decimos a vendor's job, que reemplaza esto que está acá arriba. Entonces, ¿cómo funciona el, el, el apóstrofe es? Primero va el owner. Owner en inglés es el dueño. Y después va el apóstrofe es, va el, 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 la, la, el apóstrofe con la letra S. Y después de eso viene eh, la posesión. Ok, Lo, la posesión que le pertenece a esa persona. Por ejemplo, en este caso, vendors. Job, o sea, el trabajo de un vendedor. Kathy's bike, o sea, la bicicleta de Kathy, ¿verdad? Eh, Marcela's, ups, Marcela's cell phone, el teléfono de Marcela, ¿verdad? Eh, eh, my sister, my sister's friend, el amigo de mi hermana, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted vea esto, esta apóstrofe es, está viendo esta combinación. Owner, apóstrofe es, possession. Dueño, apóstrofe es, el, el objeto o la posesión que le pertenece a esa persona. Ahora bien, luego tenemos otro tema que lo vieron en el módulo anterior, que son A and and. ¿Cómo se llama ese tema? Se, llaman, se llama indefinite article, el artículo indefinido. ¿Verdad? Y lo vemos de una forma, eh, bueno, lo voy a, primero quiero compartirles una imagen que creo que nos va a servir para explicar lo que voy a, lo que voy a decir, pero no lo puedo poner en pantalla. Se lo voy a pasar por WhatsApp. Aquí está. Ese tema, generalmente, eh, a veces los maestros lo explican diciendo que uno, ¿verdad? En este caso, e, e y en, ¿verdad? E, el e va con palabras que comienzan con vocal, perdón, con consonante, y este con palabras que comienzan con vocal. Pero la verdad es que no es así, ¿verdad? Sino que es con palabras que comienzan con sonido de consonante. Entonces, eh, aquí van más eh, consonant, consonant, ahí dice este sound, ¿verdad? Y el and lo voy a utilizar con vowel sound, con sonido de vocal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo digo book, ¿verdad? Es una consonante, a book, como lo están viendo en el ejemplo. Si yo digo car, es una consonante, a car, ¿verdad? Si yo digo dog, ¿verdad? Es una consonante, t, dog, a dog, right? ¿Y qué pasa con el, la vocal? Bueno, tengo apple, ¿ok? Sonido de, de vocal, an apple, right? So, me imagínense que, que, que incómodo sería decir a apple, a apple. No, right? It sounds weird. So we say an apple. And then we have egg, right? We say an egg. Right, and egg. Then we have um, a umbrella, right? We say an umbrella, una sombrilla, ¿verdad? Seat. And we have here, perdón, alguien dijo algo. Eat, de comer. No, pero eat es un verbo, yo hago, no lo podemos poner con a and end. Esto solo es para nombres o sustantivos, ¿verdad? Esto es para nouns. ¿Cuál es la, la fórmula para esto? La fórmula es así, ¿ve? Es a, a or and más un nombre. Más Teacher, un nombre. y si pone allí las cinco para que la vea mejor el ejemplo que acaba de poner, ¿por qué no la veo bien acá? Esa es la que a mí me dificultaba, la cinco. Ah, no, pero es que no la he hecho aún. Estoy explicándole esto a Rosibel, a Patricia. Ah, ok, ok. Sí, ya les voy a compartir esa yo para que ustedes puedan verla. Vaya, entonces, ahora bien, Rosibel, hay una cosa que tenemos con A and AND, y eso es que tenemos exceptions. Las, las excepciones son bien poquitas y esas son las dos más comunes que hay, ¿verdad? Yo no digo um, a hour, sino que digo an hour, ¿verdad? An hour. 
Marce, pero esa comienza con H. Sí, pero esta H es silent, es muda. Entonces, como comienza con vowel sound, sonido de consona, de vocal, perdón, digo an hour. Y me puede decir university, Marce, pero university comienza con you. No, en este caso el sonido es de una consonante, a university. Right? Estas dos son las únicas, digamos, excepciones más conocidas y más populares. Yo no digo an university, no. Yo digo a university. Yo no digo a hour, digo an hour, ¿verdad? Entonces, estas dos son exceptions. Eh, dígame, Reina. ¿Podría enviar eso al grupo para tenerlo como referencia? Sí, sí, claro. Ahorita voy. Vaya, primero... Y si no, también, chicos, este, esto, lo, esto les va a aparecer en, en el módulo 1. Creo que les aparece en, el, en el, la sección 2, si no me equivoco. Por si quieren regresar a ver también, ¿verdad? Algunas cositas que hayan hecho. A veces sucede que uno eh, lo ve quizás el tema a uh, uno de estudiante, ¿verdad? Que a mí me ha pasado que, ay, lo voy a hacer ya, digo yo. <ríe> y no le puse atención, tal vez, ¿verdad? La, a la explicación. Entonces, you can go back and check. Ahí está. Ah, pero me lo voy a poner acá. Exception, mejor. Exception. Dígame, Aleida. ¿Tiene pregunta? No. <ríe> es que se le activó el micrófono. Va, entonces aquí está la exception para ambos casos, ¿verdad? Ahí está. Vaya, entonces vamos a quitar este de acá y vamos a poner esto así. Vaya, no sé si contestó su pregunta, eh, Rosibel. Sí. Vaya. You're very welcome. Entonces, ahora nos vamos para acá, ¿verdad? Y dice, Avenger has an easy job. ¿Ok? Ahora bien, en este caso es un adjetivo, ¿verdad? Y lo vamos a utilizar de esta forma. Lo mismo aplica acá. Palabras, ¿verdad? O nouns, o adjectives, ¿verdad? Eh, que comiencen con... Esas, esas, este, eh, ay, no, se está desactivando la cámara. Con esas, con ese sonido, ya sea consonante o vocal, ¿de acuerdo? Y acá está este. ¿ve? Todos los demás comenzaban con consonante, a excepción de este adjetivo, easy. So, a vendor has an easy job, ¿ok? Questions, guys? Questions? No preguntas. Vaya. So let me go back here to the class. Right, I'm going to minimize or move this to this part. And you have already worked on this, right? So we did it together, right? So what's his job? Well, in his case, he's a pilot. Look, a pilot. We use it with professions, right? So consonant sound, a pilot. She's a Flight attendant. Fly, consonant sound, right? Fly attendant. Dígame, Rosibel. Yo creo que la compañera quería ver la número 5. Ah, number 5. Ok, number 5. Pero no era la que les compartí, pensé que esa era. <laughs> Sorry. Quiero ver. Ah, la 5. Cierto, ¿verdad? An electrician has a difficult job. Ok. Aquí se las voy a poner. Pensé que era la número 6, pero Ahora sí. Vaya, esta es, ¿ve? An electrician has a difficult job. An electrician. ¿Verdad? Entonces es un nombre, en este caso, que es una profession, pero comienza con un sonido de vocal. Electrician. So... An electrician has a difficult job. ¿Verdad? Esa es la número 5. Mm -hmm. What about the next one? Let's see. Number 6, right? Well, what's his job? He's a musician, right? In her case, what's her job? Well, she's a singer, right? Number 8, what's her job? Well, she's a judge. 
Number nine, what's his job? He's a police officer. Number 10, right, what's his job? He's a lawyer. Then we have here the um, chef or cook, right? What's his job? Pueden digitarlo de ambas formas. He's a cook or he's a chef. Yo cuando siento que me, puedo, me puede fallar el apóstrofe, mejor pongo completo el verbo to be. He is a cook or he is a chef, right? Number 12, what's his job? Well, he's a waiter, right? In her case, she's a waitress. Es la misma profesión, pero solo que esta es para chico y esta es para chica, right? Mesero, mesera. Waiter or waiter and waitress. Number 14, I'm sorry. What's his job? Well, he's a salesperson, right? Salesperson, un vendedor, right? Then we have number 15. Uh, what's her job? Well, she's a cashier, right? And number 16, what's her job? She's a security guard, okay? This is, I don't know if we have um, questions related to this topic, guys. Questions? Let me see, salesperson. Quiero ver esta diferencia entre... Ah, ok. Es que yo quería ver cuál es la diferencia entre salesperson y vendor. Ah, pero no hay nada oficial. Dice, ah, vendor is someone who sells objects such as beer vendor or sports event or a vendor selling clothes on Amazon. A salesman is generally someone who makes a safe pitch and effort to attract buyers. Mm. Ok, entonces dice acá que un vendor es alguien que vende objetos, right? Y luego un salesman or salesperson dice acá que es una persona que ofrece el producto o trata de convencer, ¿verdad? A seller is just anyone who sells things, typically in a non-professional sense. Ah, ok. Les voy a compartir lo que encontré. Dígame, Reina. Sales person sería como um, una display aquí. Mm, no, pretty sure. No sabría decirle. ¿Qué hace una display, perdón? Es como las que trabajan en el súper que ponen los productos como el pan bimbo, la Coca-Cola y mm. ellos mismos. Ok, ok. Ah. Um... No, I think it's different. Creo que es diferente. Ajá. Pero no, no sabría decirlo porque, o sea, lo que yo les mandé es el de un vendedor, ¿verdad? Pero porque no vende las cosas directamente, sino que solo llega a colocarla, ¿verdad? Ay, sí, hay un nombre para eso, fíjense. Déjeme ver. Sí, es cierto. La display solo llega a colocarlo y lo ofrece. Quiero ver, yo me acuerdo que, que ya he visto yo esa, esa profesión. Eh, ay, no sé si es esto. Uh -huh. Se llama un store clerk. Stock clerk. Ya se lo paso. Es más, encontré una lista. Que vayan a este sitio web y van a encontrar una lista de todas las, las profesiones que hay en un supermercado. Uh -huh. Grocery store es como lo mismo, como un mini super, ¿verdad? Entonces, si usted se va. Ahí van a encontrar los números. En el número 8 está eh, Stock Clerk, right? Stock Clerk eh, is someone who ref refills, o sea, llega y abastece el producto. And this place with goods, dice, ¿verdad? Y da eh, como samplings, ¿verdad? Sampling es, o samples, ¿verdad? Son muestras o cosas que dan gratis, ¿verdad? 
Entonces dice acá, stock refill re re shelves and displays with goods. They often also assist with unloading delivery trucks and organizing stock rooms. Some stocklers work in a specialty area, such as in produce section. Uh -huh. Algo así sería, quizás. Y ahí pueden ver más. Son como 17 o 18. Okay. Questions, guys? Any other questions? La ventaja de esta unidad es que es bien... Eh, como solo una tenemos, pueden hacer todas las preguntas que quieran relacionadas con... Con el tema, ¿verdad? Bueno, en esta última parte, this last part, okay, we have the, um, the pronunciation section, okay? So the pronunciation section is a reduction with do and does. So as you can remember, last week we were studying a simple present and we were using the auxiliaries right the auxiliary do and the auxiliary does and we were saying that we use do with i you we they and plural nouns and that we use does for he she eat and singular nouns right now what happens well there is a very short video related to the reduction of do and does okay in Questions. Ahorita estamos hablando de preguntas, ¿ok? Entonces, let's go ahead and watch the video and I'm going to, um, you know, comment uh, about it. Just let me share the sound and let's listen, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV even though you understand the script or dialogue and writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underline at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your... Okay, guys. So I was saying before, I wanted you to listen to the video and I'm going to make a comment on it. Now, uh, as he was uh, the instructor, right? As the instructor was explaining the information, right? He mentions the name of the topic. And this topic is called linking, right? Linking is un tema importante. Why? Porque linking es lo que hacemos en inglés. Estamos uniendo sonidos, ¿verdad? Estamos economizando el idioma, ¿verdad? Entonces, entre más unamos, menos nos tardamos en decir las cosas, ¿verdad? Etc. Entonces, sí, así me recuerdo que me dijo un maestro. Hay que economizar el idioma, me dijo. Entonces, dígame, Isabel. Is the same the uh, joining? Linking is is joining two word, uh, two sounds, correct? Oh, okay. uh, it's, it's whenever you put together, you put together two sounds or I mean two words, 
by linking the sounds. Uh -huh. So it's like, mm. it, it, yeah. Now, when we have the questions, right, um, if I ask, right, where do you work, it takes longer. Me toma más tiempo y, where do you work? So when I speak, you know, slowly, right, I can go word by word. Where do you work, right? But if you want to start putting into practice linking, right, you are going to go like, where do you work, right? Hey, where do you work, right? I won't go like, where do you work? No, right? So whenever we have this type of questions, there are many, you know, uh, pronunciation tricks that you will see along the way. Now, over here, we have the second one. Where, I mean, number three, where does he work? Este todavía es más fácil. ¿Por qué, Marce? Porque he, right? He, eso bien, bien sonido bien, bien, este... Fácil de unirlo con una letra acá, con una letra S. Where does he work? Where does he work? Um, where do they work? Or where do they work? Incluso ni, ni siquiera se escucha como que dicen do, sino que where do, where do, where do they work? Right? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? Right? What do they do? No dice ni tú, ¿verdad? Sino que sigue como que es un R-O. I mean, what do they do? What do they do? Right? Entonces, here the trick is to put those two words together so you can sound more natural. Esto es como sonar un poquito más natural, ¿verdad? Entonces, como lo dijo el instructor y tiene toda la razón, esto solamente se puede lograr a través de práctica y de, escuchar, de escucharlo mucho. ¿A través de qué? Music. Series. No, la, la música de hoy en día no, no sé porque no creo pues que tenga como ese, esa cantidad de rica de vocabulario, ¿verdad? Que probablemente había en, en música un poquito más eh, de por allá de los 90, ¿verdad? Early 2000s, entonces. Pero sí sería bueno, o si no, a través de, de sus series favoritas para el inglés, right if, if, the, if the, you know, series um, you, you, you watch is in English, Watch it in English and put subtitles. But you can add subtitles, so it's a lot better. Okay? Entonces, me voy a detener por acá, chicos, y voy a pasar lista. Y pues mañana vamos a continuar, ¿verdad? Hablando con los temas de esta sección. Solo los que no me contestaron voy a mencionar. Okay? Tengo acá a Ashley Maribel Manzano Reyes. ¿No vino? Gracias. Ah, como no, ahí está Ashley. Gracias. Christopher David Reyes Mármol. Christopher David. Le está escribiendo en el chat. Ah, ok, ok. Que dice Christopher Teacher. I'm here. I can stay present. Because... Ah, ok. Thank you. Bye. Ya le agregamos la lista. Entonces, Francisco Armando García Florentino. Presente, teacher. Gracias. Luego tenemos a Catherine Vanessa Blanco Umaña. Catherine Vanessa. No vino Catherine Vanessa. Bye, chicos. Melanie Fabiola Cuella Rodríguez. Melanie Fabiola. No, no vino. Ok. Luego tenemos acá a Roberto Carlos Sardón Ramírez. Roberto Carlos Sardón, no vino. Eh, Stephanie Yamilet Barahona Hernández. Stephanie Yamilet. Dígame, Ever. Tatiana Emilia Hernández Escobar. Tatiana Emilia. Tampoco vino. Bye. Ever, me iba a preguntar algo, perdón. Uh, sí, teacher. Disculpe. Solo la 313, no sé si la podemos ver un poco rápido. ¿no? La 313, sí, sí. No puedo porque ya voy para otra clase. <risa> ah, tenía okay. que haber terminado a las 9. Sí, es cierto. Tiene razón, Ever. Qué pena con usted. Ah, ah, no hay problema, está bien. Espérenme. Quiero ver. No quisiera verla así a la carrera porque no sé si alguien más tiene la misma duda, pero permítame. Reading. O si alguno de los compañeros ya la hizo, pues igual podría ayudarme tal vez. Ah, pero ese es un reading. Vaya, let's do something. Hagamos algo, Ever. Podemos iniciar mañana con este ejercicio, ¿le parece? Iniciamos bien, con gracias. este. 
Ajá, y lo hacemos juntos, ¿verdad? Okay. Y si ustedes quieren, se pueden compartir la respuesta, pero yo quisiera que lo hicieran aquí todos juntos conmigo, ¿verdad? Pero si no, pues, it's okay. Pero si usted me pidió este ejercicio y a mí se me fue, ay, disculpe, oye, pero la próxima, cuando vea que me despide del tema, digo, teacher, usted me dijo que íbamos a ver la 3.3. No, no, <ríe> Vaya, pues, entonces, no, no, it's okay, um, I'm sorry. But we will see it tomorrow, okay? Así que, chicos, thank you very much for joining and have a good night and see you tomorrow, okay? Bye-bye, guys. Bye-bye. 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 Good morning. Bye-bye. Good morning. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye, everybody. Bye, guys.